സഹപ്രവർത്തകരെ സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമസ്ത കേരള സുനി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ട്രെൻഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടിയിലാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് വഴി കാണിക്കുവാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന ഉത്തമ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വങ്ങളായി വാർത്തെടുക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ പരിപാടിക്കെല്ലാം വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ സ്മരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം So thank you Tanu, thank you very much. So now we are continuing our program. I kindly request Jerison Francis to continue his program. Thank you so much for inspiration. Thank you sir. Apo, I am going to say that 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 കാരണം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പുതിയ ചിന്തകൾ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്കും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ സമൂഹത്തിന്റെ അസെറ്റാവേണ്ട തലമുറ എന്റെ സ്വപ്നമാണ് പക്ഷെ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തലമുറയോട് ചാലോചിച്ചിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ന്യൂ ജനറേഷൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ പറയുന്നത് ഈ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഒരു യുവാവിനോട് ചോദിച്ചു പോലെ നിന്റെ ഭൂതകാലം എങ്ങനെയുണ്ട് മാഷ അതൊക്കെ ഭൂതം പോലെ വർത്തമാനകാല വെറുതെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുക ഭാവ്യ ആവി നമ്മൾ അവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാ പറയുന്നത് നീ ഒരു വലിയ സംഭവമാവും അവ എവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് നേരത്തെ ഓണംപിളി സാറ് പറഞ്ഞു വീട്ടക്കാരെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഗ്രാജുവേറ്റിന്റെ പുതിയ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ബി ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ ഗതികത്തവൻ ഇവൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികൾ ഇന്റർവ്യൂന് പോയി ബി ടെക്കാർ ഒരു കമ്പനി ഇടും മൂന്ന് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ വൺ നയന്റി സെവൻ പുറത്താക്കി പൊപ്പളം പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് പേരുണ്ട് അവർക്ക് രണ്ട് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്വപ്നമായിട്ട് മൂന്ന് പേരിരിക്കും രണ്ട് അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതികെട്ട അവസ്ഥ എങ്ങനെ വന്നു ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും അത് വളരെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ട മാഷ കോസ്റ്റർമാർക്ക് പോലെ പിള്ളേർ നിൽക്കുന്നു പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ നോക്കും ആശ്ചര്യം പോലെ അത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ബാപ്പ പറയും പുരുഷോ പുള്ളി നീ വീട്ടിൽ നമ്മ ഞാൻ കഞ്ഞേരാൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഗതി കെട്ട് നടക്കും അത് തൃശൂർ മാത്രം ഭാഗ്യവന്മാരാണ് ഒരെണ്ണം വഴിതെറ്റില്ല ഒക്കെ റൗണ്ടാണല്ലോ റൗണ്ട് അടിച്ചു നടക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യവന്മാർ അല്ല സാർ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നിനക്ക് ജോലി കിട്ടിയാൽ ഇല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഹാപ്പി ആയി എന്താ സന്തോഷം ഇവരെയാണോ സ്വപ്നമായിട്ട് പാരന്റ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റാ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് മക്കളെ നന്നായി പഠിച്ചോളോ കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ ആ നല്ല മാർക്ക് ആ നല്ല ആൾക്കാർ നല്ല ജോലി ആ അതിന്റെ പാരന്റ്സ് പറയും മക്കളെ നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം കേട്ടാ പിള്ളേര് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആ അപ്പൊ അപ്പാപ്പം ചിരിക്ക ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നം ഇതൊക്കെ സത്യല്ലേ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ തലമുറ തലമുറ കൈമാറി കടാ സൂക്ഷിക്ക് വേറെ എന്താ പണിയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അവരെ കാണുമ്പോ പറയാണ് അല്ല ഒരു ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടും കേരളത്തിലുണ്ട് ഈ യുവാക്കൾ പോകുമ്പോ ചിലർ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വൃത്തി കെട്ടൊരു പോകൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ 
ഈ യുവാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇവര് ജയിച്ചു വീഴുമ്പോ ഒരു പാരന്റ്സും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വൃത്തിയായിട്ടവൻ ജനിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ആൺകുട്ടി ജനിച്ചു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു ബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൺകുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ കറുത്തിട്ടാണോ വെളുത്തിട്ടാണോ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ പറയാം അത് എന്താ അഞ്ചു കിലോ തൂക്കം അമ്മോ ഈ കുട്ടി എങ്ങനെയും ജയിക്കുമ്പോൾ മോശമാണ് ആരും അഭിപ്രായമുള്ളത് അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് വൃത്തികെട്ടത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ലെസ് യൂസ്ഡ്ലെസ് നോട്ട് കെയർലെസ് കെയർഡ്ലെസ് അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് കാരണം എവറി ചൈൽഡ് ഈസ് ബോൺ ഇൻ ഫിലിജൻ ഹലോ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴുമ്പോ നമ്മൾ ന്യൂറോ സയൻസ് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മോർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ന്യൂറോസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തവന കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് മരമണ്ഡലം ആർക്ക് അവകാശമുള്ളത് മോർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ന്യൂറോസ് ഉള്ള കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴും അതിലൊരു ന്യൂറോണിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ന്യൂറോ എടുത്താൽ മതി വൺ മില്യൺ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒരു ന്യൂറോണിൽ അങ്ങനെ മോർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ന്യൂറോസ് ഉള്ള ബ്രെയിൻ ഉള്ള കുട്ടി ജനിച്ചു വീണു നാൽപ്പത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എൻഡയർ സിലബസ് വെച്ചാലും ബ്രെയിനിൽ സ്പേസ് ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് എത്ര ജസ്റ്റ് ബിലോ ട്വന്റി പെർസെന്റ് എട്ട് സിന്യൂട്രിയം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ടെൻ പെർസെന്റ് ജോലി സ്ഥിരമായ ജോലി കിട്ടിയാൽ പ്രത്യേക ഗവൺമെന്റ് ജോലി ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പെർസെന്റ് ബ്രെയിൻ കുറഞ്ഞു വേറെ കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല കല്യാണം കഴിച്ച് നിക്കാ കഴിഞ്ഞു നിക്കാ കഴിഞ്ഞാൽ ടു പെർസെന്റ് പ്രാരാബ്ധം അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മക്കളായ ടു കഴിഞ്ഞു ആര് വളർന്നു പോകും കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നം ജീവിയാക്കി ആ ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ പ്രാരാബ്ധ ജീവിയായി ലോൺ കൊടുത്തുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബദ്ധ ജീവിയായി അപ്പാപ്പനായപ്പോൾ ചിത്ര ജീവിയായി ആർക്കും വേണ്ട അവ ഇതാണോ നമ്മൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങളുടെ ജീവിതം നോ ഈ സ്വപ്നമാണ് അബ്ദുൾക്കാലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോ ബോൺ ഇന്റലിജൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ജനിക്കുന്നത് ജനിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രോർഡിനറി മരിക്കുന്നത് ഓർഡിനറി എവിടെയാണ് കൈവിട്ടു പോയത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൈവിട്ടു പോയത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ബോൺ ഇന്റലിജൻസ് ട്രാജഡി ഇതാണ് ട്രാജഡി ബ്രെയിലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ലാപ്ടോപ്പ് കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ആവും ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം നമ്മുടെ നെറ്റോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ലോകത്ത് ഒട്ടത്ഭുതമുള്ളോ ദറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒട്ടത്ഭുതമുള്ളോ അതില് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നാലോ കയറിപ്പോയി പിന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പിക്ചർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പോസിബിൾ ഇത് ഗോഡ് മെയ്ഡ് ലാപ്ടോപ്പ് മാൻ മെയ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നോ ഗോഡ് മെയ്ഡ് ദ ബ്രെയിൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആകെ പഠിച്ച എന്റെ സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഓർമ്മയില്ല സെറിബറും സെറിബറിന്റെ മെഡുല്ല ഉമ്മളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി കുറച്ച് ഒത്തു മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് അവസാനിച്ചു പരിപാടി ഇതാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയില്ല അതാണ് പറ്റിപ്പോയി നമ്മൾ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ പറയേ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേക്സ് യു ലീവ് സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മേക്സ് യു ഫോർച്യൂൺ എം ബി എ പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവന് സംഭവം ആവുന്നില്ല ഒരു ലെജൻഡ് ആവുന്നില്ല സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അവന് പിന്നീട് ഡിഫറെന്റ് ആക്കുന്നതും യൂണിക് ആക്കുന്നതും അതിന് പലർക്കും സാഹചര്യങ്ങളില്ല തയ്യാറല്ല മൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിതിനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ അപാറ ജന്മങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ജന്മം ഭാഷ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയൊരു സാധനം പറയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നാലും സുഹൃത്ത് കണ്ടു കൂട്ടി ഞാൻ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു അത് ചോദിച്ചു എട്ടിസ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം പറഞ്ഞു വണ്ടർഫുൾ എക്സൽ ജീവിതമാണോ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവൻ പറയണ ഏ അങ്ങനെ എന്താ നീ വെറുതെ പറയുന്ന അപ്പൊ അവനെ വിഷമം ഞാൻ നന്നാവ
മനസമാധാനം വേണം നിനക്കുണ്ട് അല്ലെ എനിക്ക് അത് വേറെ കഴിച്ചു അംഗീകരിക്കുക ഈ ഒരു സമൂഹം ഭയങ്കര സമൂഹമാണത് പുതിയ തലമുറ അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര നേരത്തെ പറഞ്ഞേ നേരത്തെ സൗസദ് ഇമോഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ട തലമുറ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത് പഴയ കാലത്തിൽ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഓപ്ഷനായി മാറി ഐ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് നോ വൺ നീ മാത്രം എന്റെ ലൈഫിലാണെന്ന് പറയാം നോ വൺ വേറെ ആളില്ല ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പയ്യൻ പറഞ്ഞത് മാഷെ സ്നേഹിച്ച പിള്ളി ചതിച്ചു എന്താ പറ്റിയ വിളിച്ച പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഞാൻ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അതാകുമ്പോൾ ഒരു മാഷ പറഞ്ഞ ഡാങ്ക് കേൾക്കണം രണ്ട് കുട്ടികൾ ആറിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ തല്ല് കൂടുന്നു അപ്പൊ മാഷ വലിയ സ്റ്റൈല് പഴയ മാഷണം എന്താണ് എന്റെ തേര മാഷണം തേരത് മാഷണം എന്താ പ്രശ്നം കുട്ടികളെ പ്രശ്നം കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ള മാഷ പൊക്കോളാണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്റെ അടിപൊളിക്കുള്ള ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നിട്ട് ഇവരെ കുറിച്ച് പറയും ടീച്ചേഴ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ പറയില്ല ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റുഡൻറ് ഇല്ല ഓൺലി എ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് എവറി സ്റ്റുഡൻറ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് അത് അവരെ ഡീലി അല്ല റേഞ്ച് നമുക്ക് വേണ്ട തലമുറ മാറും കാലഘട്ടം മാറും ടെറിട്ടറി മാറുമ്പോൾ മാപ്പ് മാറണം ഇപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറയില്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാർ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താ ചോദിച്ചു ഉത്തരം പറഞ്ഞു സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നല്ല പണി പോലത്തെ ഡിസ്കവർ ദ സിലബസ് ഡിസ്കവർ സിലബസ് എത്ര കാലമായി സിലബസ് കവറേണ്ട അവരെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് കവറടക്കത്തിന് വരി അവസാനിച്ചു മൈ ഗാഷ് ഐ ചലഞ്ച് യു യു ഡിസ്കവർ എ ന്യൂ സിലബസ് കാലഘട്ടത്തൊക്കെ പോയി പഴയ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ഥിര വരുമാനമുള്ളവനെ നിക്കാഹം നടക്കുള്ളോ കാരണം എന്താ ഓനെ മോളെ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളോ ഇന്ന് സ്ഥിര വരുമാനം നിൽക്കുന്നവന് സ്ഥിരതയില്ല കാരണം എന്താ പെർഫോമൻസിന്റെ കാലഘട്ടം നമ്മളെ ചുരുക്കിട്ടിരിക്കല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട് വളരെ ഒരു പോർ ഫാമിലിയെ ഞാൻ ജനിച്ചു വന്നത് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ചോർച്ച ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് വളരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി മോനെ കൊക്കിലോ നിങ്ങളുടെ കൊക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊക്കിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാലോ നമ്മുടെ പണി എന്താ കൊക്ക് ഓ ബാപ്പാരെ കൊക്ക് ഇത്രയുള്ളോ ഉമ്മേരെ നമ്മുടെ കൊക്ക് പോയിടാ ഈ കൊക്ക് വലുതാക്കുന്നു അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കൊക്കിന്റെ വലിപ്പത്തിലെ കൊത്താൻ പാടുള്ള സമ്മതിച്ചു എങ്ങനെയാ കൊക്ക് വലുതാക്കിയാൽ നമുക്ക് വലുത് കൊത്തി കൂടെ മനുഷ്യൻ അത്ര ഇന്റലിജൻസ് അല്ല ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ യൂറോൾസ് അവിടെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് ഒരു എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു മാഷ ഞാൻ ഡോക്ടറായ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു ആരായ ഡോക്ടർമാർ വരെ സ്കോപ്പ് നോക്കി ഒടുങ്ങിയിട്ടാണ് മറ്റേ സ്ഥലസ്കോപ്പ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു അവർക്ക് അടുത്ത സ്കോപ്പുകൾ ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് മാറ്റി ഇത് പോരാ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഡോക്ടർ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസ് വരാമെന്നല്ല യശോപ്നം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചു ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർക്കാണ് ഇൻകം കൂടുതൽ അത് വേസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ആണോ അത് ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ നീ ബെസ്റ്റ് ആയാൽ മതി ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ബെസ്റ്റ് ഇൻകം ബെസ്റ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഇൻകം ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ബെസ്റ്റ് ഇൻകം ആർ യു ദ ബെസ്റ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് നെവർ ബെക്സ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബഗർ ബെക്സ് ഓൾ ഇത് ബെസ്റ്റ് ബഗർ മാത്രമല്ല ബെക്കിന്റെ ആവശ്യം ആർ യു ദ ബെസ്റ്റ് അതാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചെന്നല്ല നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്ട് പഠിച്ചോ ഏത് പ്രൊഫഷൻ പഠിച്ചോ ആർ യു ദ ബെസ്റ്റ് ഭയങ്കര സ്കോപ്പ് ആണോ അപ്പൊ അവർ നിന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി മാഷൻ നല്ല കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാ ബെസ്റ്റ് ആവോ അമ്മോ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണല്ലോ ട്രെയിനർ അല്ലേ ബെസ്റ്റ് ആവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അതറിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ കത്തും രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന മക്കളെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് അല്ല നേരെ പറഞ്ഞ ആ പറയുന്നവർക്ക് അവർ ബ്രെയിൻ വർക്ക്
ability will get you success character will make you successful true ab ability matram vala skill matram vala character undali ni adutha vaashan vera thana vilichu motor vittu vaashay ab adutha vaashan vilichu best character oru kolappu illa motor thornu adakkan pattilla adu anushipichu best character but a worst skill avane rashapadilla best skill um best character undengil avaraanu best avaraanu best idinu maatha appo nammal education le best skill undo best character undo ee skill nu parnja ningal apart from your education study i mean formal education ningal endu subject padichu njan parnja ella karyangal undu sadichu kaat ningal rashapadum aarilla nu parayala njan sammadikkunnilla തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കുട്ടികൾ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ടോക്ക് ലോഡിംഗ് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നല്ല പിള്ളേർ ഈ അടുത്ത എന്റെ അക്കാദമി ഒരു പയ്യം വന്നു നിഖിൽ രാജ് ഇപ്പൊ എന്റെ അക്കാദമി അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനർ ആവാൻ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ളു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല വെറുതെ ഇരിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോലെ നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലല്ലേ അപ്പൊ വീട് അതെങ്ങനെയാ മാഷ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപാര പിള്ളേര് അവന് പാമ്പ് കിടത്താൻ പാമ്പിനെ പത്തി കാട്ടാൻ കണ്ടറിയോ രക്ഷപ്പെടുന്ന വേണം മാഷ് ഒറ്റ കാര്യം വേണ്ടോ റെഡി ടു ചേഞ്ച് നോ ഈസ് എ ട്രെയിൻ പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു അവന് നല്ല പൈനല്ല സി ഞാനൊരു കുട്ടീനെ കാണുമ്പോ ആ കുട്ടിയിൽ ഒരു വിത്ത് കാണുന്നത് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ അല്ല ഒരു വനത്തിന്റെ ആണ് ഈസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബിക്കം എ ഫോറസ്റ്റ് എന്നാൽ അധ്യാപകനെ പറ്റത്തോ ഒരു കുട്ടിയിൽ ഒരു വൃക്ഷം കണ്ടത് അധ്യാപകനല്ല ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റണം ഒരു തലമുറയെ കാണാൻ പറ്റണം ഒരു തലമുറയുടെ വളർച്ചയുടെ മുറയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പുതിയ കാലഘട്ടമാണ് കളിച്ചെടുക്കേണ്ട സമയമല്ലത് ഇത് പഴയ കാലത്ത് ഒരു ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന മനസ്സിലായ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നവന് സീരിയോറിറ്റി അപ്പൊ പ്രൊമോഷൻ അപ്പൊ ക്യാഷ് കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോഴാ പ്രൊമോഷൻ വരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല പെർഫോമൻസ് കൂടുന്നു പ്രൊമോഷൻ വരുന്നു ഇൻകം കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷന് വാല്യു കൂടി നിങ്ങളുടെ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കല്ലേ അങ്ങനെ നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ യൂണിക്നെസ് പുറത്തേക്ക് വരില്ല ആസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആരാ പറഞ്ഞ നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ അക്കരെ ഞാൻ എനിക്ക് വിട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ചില ഡയലോഗുകളാണ് ഞാൻ സംഭവിക്കാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ എത്ര സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എനിക്ക് ഞാൻ എന്താ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം വെറുതെ ഒന്നുമല്ല ലൈഫിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മര്യാദയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ആ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ഹലോ അതിലറിയുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ലോ പിന്നെ ലീവ് ലെറ്റർ ബൈ ഹാർട്ടായി ഇമ്പോസ് എസ് ഐ ആം സഫറി ഫ്രം സിവിയർ ഫീവർ ലെറ്റേക്ക് നല്ല പരിപാടി അതിന്നും ബൈ ഹാർട്ടായ ആൾക്കാരുണ്ടോ കാരണം സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കയറി പിന്നെ ഡീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് കോളേജിൽ വന്നു സ്വപ്നം ഡോക്ടർ ആവും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ബുക്ക് വന്നിട്ടില്ല എനിക്കൊരു വസ്തു മനസ്സിലാക്കാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറയും കോമൺ ബാലൻസ് എന്റെ ബാലൻസും എന്തു സ്വപ്നം അടുത്ത ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി ഇത് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഇനി മനസ്സിലാവുന്ന റിയൽക്ക് ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറയും ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓ ഇത് കെമിസ്ട്രി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് അടിപൊളിയത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ വന്നിട്ട് സ്റ്റൈലിഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ഓർമ്മയില്ലേ ജമ്പിഡ് ഓവർ ദ വാള് യു കമ്മ ടു മാറോ ഇതും പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ നേരത്തെ ഇവിടെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി ഈ അധ്യാപകം വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര വ്യക്തികളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇംഗ്ലീഷും പിള്ളേർ ഇവര് ഭയങ്കര ചിരി ഞാൻ അന്ന് ബുദ്ധനായി ചിന്തിക്കലുണ്ട് എന്താ സംഭവം ഇങ്ങനെ അത് അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടിരിക്കിയത് ബെഞ്ചിന്റെ ഫ്രണ്ട് റോൾ കാരണം എഡിസൺ ഈ ആണല്ലോ എസ് എൽ സി ഓരോ ബാക്ക് ബെഞ്ചിലാണ് കാരണം അതൊരു സ്കൂളെ ബെഞ്ചാണല്ലോ എട്ടിൽ വെച്ച് ആശ്വാസമായിരുന്നു കാരണം ചേട്ടൻ തോറ്റ് അതേ ബെഞ്ചിലെ ഫാമിലി ബെഞ്ചായി അങ്ങനെ ഇരുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ആ എന്നെ പിടിച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടിര
അങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുക അവസാനം ഇവര് ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും പതുക്കെ ചിരിച്ചു ഉറക്കെ ചിരിച്ചിലോട് ഇവരപ്പ നിർത്താന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പളെ കോമൺ സെൻസ് ഇന്റലിജന്റില്ലേ ആ പിന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധി നേരെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും പിടിക്കന്മാരാണോ എന്റെ മക്കളെ രണ്ടാഴ്ച ക്ലാസ് ഇരുന്നു പിന്നെ പുറത്തിരുന്നു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗ്രാമർ ബുക്ക് പകുതി വിറ്റു മനസ്സിലാവുകയല്ലോ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കണ്ട ആ ഞാനിന് പിന്നീട് ആയിരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അഞ്ചാള്ള അതല്ല സംഭവം ഇരുമേലും ഞാൻ എന്താ പറയാ പക്ഷെ അന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സായിപ്പിന്റെ ഭാഷ കഴിഞ്ഞു എടുക്കണം ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് നേരെ കുത്തകൊന്നല്ല ഭാഷ നേരെ കുത്തകൊന്നല്ല നമ്മൾ ചിലവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠി ഭാഷകൾ നല്ലതാണ് അതിന്റെ വേണ്ടത്ത കൾച്ചർ പഠിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരുത്തൻ മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ എന്തിന്റെ ആവശ്യം ചോദ്യ ചോദ്യ ഒന്നാ കിട്ടി അവിടെയാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന സ്ഥലം ആ മഹനീയം ഈക്യൂല ക്യാരക്ടർ പോയിരിക്കുന്നത് വെറും ഈ ഭാഗം മാത്രം കയറിക്കുള്ളോ കൾച്ചർ കയറിക്കുക ഞാൻ പറയാനോ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പറയാ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവന്റ് ആണോ എത്രയോ സെന്റൻസ് പറയുന്നു മേ കമ്മിങ് ഹവായ് വാട്ട്സ് നെയിം വേ ഗോയ് ഒരാളെ കാലുമ്പോ ചവിട്ടി അപ്പൊ പറയില്ലേ നിങ്ങൾ ഐ എം സോറി നിങ്ങൾ ചവിട്ടി വഴി പറയാം ഐ എം ഹാപ്പി സാർ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സാധനം വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ചിലർക്ക് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല നെവാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരാള് കാൽമ ചവിട്ടിയ വഴി നമ്മൾ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഐ എം സോറി ഫോർ ദ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം കണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത് ഉണ്ട് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ മനസ്സിലാക്കി റിപ്പിറ്റേഷനിലൂടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് വരണം പക്ഷെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ എം എ പഠിച്ചാലും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയാൽ പെട്ടുപോല്ല ഭയങ്കര കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നു ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല അങ്ങനെ ടെക്നിക്കലി ഭയങ്കര ഈ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുക ഒരാളെ കാലം വെച്ചോട്ട് നിങ്ങൾ അയാം സോറിനൊക്കെ ഗ്രാമർ കാലമൊക്കെ അറിഞ്ഞു അയാളെ കാലം ചോട്ടിയിട്ട് ചേട്ടാ സബ്ജെക്ട് വന്നു പിടിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ വരും ഒരു മിനിറ്റ് ഓ അതാ മാതിരി വേറെ പഠിപ്പിക്കൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല രാം കിൽഡ് രാവണ രാവണ വാസ് കിൽഡ് ബൈ രാം ഇതെന്തിനാ പഠിച്ചതെന്ന് അരമാർക്ക് കിട്ടുന്നു രണ്ടിലെ കൊന്നത് രാമൻ മരിച്ചു പോയത് രാവണൻ അവർ പറഞ്ഞാൽ മതി അതൊന്നും വിഷയമല്ല മാർക്ക് കിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഷയമല്ല ഇപ്പോഴൊന്നും മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായി ഇംഗ്ലീഷ് ഹി കംസ് അവൻ വരുന്നു ഹി ഇസ് കമ്മിങ് വരികയാകുന്നു ഹാസ് കം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാസ് ബിൻ കമ്മിങ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അന്നിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോരുത്തരിട്ട വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ തിരിഞ്ഞു പോയി നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് നമുക്കില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മക്കളെ ബട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കണം എനി ബഡി കെൻ സ്പീക്ക് എനി ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഷയും മനുഷ്യ പറയാം സ്വന്തം മാതൃഭാഷ പറയുന്നതിനാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയും താങ്കൾക്ക് സുഖമല്ലേ തമിഴ് നല്ലർക്കങ്ങള കന്നഡ നീനു ചെന്നങ്കിത ബംഗാളി കമലാച്ചോ ഹിന്ദി ആപ് കൈഷേഖ അറബി കൈഫാലിക് മാഫി മുസ്കിൽ ജയ് മാഫി മുസ്കിൽ റൈറ്റ് എനി ബഡി കെൻ സ്പീക്ക് എനി ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ വേൾഡ് പിന്നെ എന്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാതെ പോയത് എന്താ പറയാതെ പോയത് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയില്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയില്ല നമ്മളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കേട്ടി എന്തൊക്കെയോ എഴുതി അത്ര തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായില്ല ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ട് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയി കടന്നവരാണ് ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബഗേഴ്സ് വരെ ഫ്ലുവന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു മലയാളി അതിങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലുവന്റ് ആയി ഓഹ് ഇത്ര വലിയ സംഭവമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ അയാളെ റെസ്പെക്ടിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വലിയ ആളും നല്ലതാണ് അവിടുത്തെ സാധാരണ ഭാഷ ഇത് ചില ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന വലിയ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ലാംഗ്വേജ് അയാളെ കൾച്ചറിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റിവിറ്റി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ
ഈ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിന്റെ പണി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ സകല ഗ്രാമറും കുത്തി കേട്ടു മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല അവന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എന്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല തകർന്നു പോയി നമ്മൾ അല്ല അവന്റെ ഡിപ്രഷൻ അവന്റെ ഇൻഫോട്ടി കോമ്പ്ലക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണണ്ട എന്നാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പകുതി ബ്രെയിൽ എന്ന് കുറെ പിള്ളേരുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കയറി തകർത്തവര് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവരുടെ ഉസ്താദുകളാണ് അത് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുക അല്ലോ പോണിയവൻ നമ്മളാ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബോർഡിലെ മെമ്പേഴ്സ് പറയണോ ഓ ഈ പയ്യന് ഞങ്ങൾ കിട്ടാവോ എന്താ പയ്യൻ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഇതെങ്കിലും കിട്ടാവോ എത്ര ഇന്റർവ്യൂ പോകണം എന്ന് പറയാം എന്തേ പറ്റിയത് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലൂവിന്റെ ഗംഭീരാക്കണം ഈ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഷ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഈസിന്റെ ഭാഗത്ത് വാസു വരാന്ന് ബേസിക് ഗ്രാമ ഈ ചെലവ് പറയും തോന്നി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഭാഷ ഒന്നാവില്ല ഏഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് ഊസ് വരരുത് ഭർത്തം ഭാര്യ പരിചയപ്പെടുത്ത സാർ ശ്രീവാസ് ഭൈ വായ് ഇപ്പോ വണ്ടർഫുൾ ഭാര്യ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടകാലാണ് തോന്നിയോളൊന്നും പറയാം ഒരു ഭാഷയെ അതിനൊരു ഭംഗിയുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചാൽ സാർ ആഴ്യൂസ് സാർ പോകുകയാണ് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പോലും നമ്മൾ അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് മതി ഫ്ലുവൻസിക്ക് പ്രൊഫിഷ്യൻസിക്കാണ് ഗംഭീരമായ വാക്കുകൾ അത് ഫ്ലുവൻസി അല്ല അത് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ആണ് ഓണംപിളി സാർ സംസാരിക്കും മലയാളത്തിന്റെ ടെപ്പ് മനസ്സിലാവും ശരിയല്ല അത് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ആണ് ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ട് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഇതല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് വലിയ വലിയ വേർഡ്സ് ഒന്നും വേണ്ട കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ വന്ന് പറയൂ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം കമലാക്ഷിയമ്മ വാദായനങ്ങൾ തുറക്കൂ വാതിലെ ഇപ്പൊ നായ കുറച്ചു ശ്വാനനാണല്ലേ ഇതെന്തത് സൂര്യൻ ഒരുപാട് പര്യായില്ലേ ആദിത്യൻ അറക്കൻ കതിരോൻ ഭാസ്കരൻ രവി ദിനകരൻ ദിവാകരൻ ഒരുത്തം പറയാ ബാപ്പ ഭാസ്കർ അസ്തമിച്ചു അല്ലോ എപ്പോഴാ അസ്തമിച്ചെന്ന് മരിച്ചു പോയി നീ മരിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഷ ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല കമ്മ്യൂണി ശരിയല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സായിപ്പിന്റെ സ്റ്റൈലൊന്നും വേണ്ട എന്തിനാ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം പഠിക്കും എന്നാൽ തനി മലയാളി സ്റ്റൈൽ പറയാനും പാടില്ല ഒരു മിനിമം ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് വേണം മിനിമം ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് വേണം ഈ ഉച്ചാരണക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഇതാ ഈ ഇപ്പൊ ചില വാക്കുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിച്ച് എഴുതാനും വായിക്കാനാ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചാരണത്തിന്റെ സൗണ്ടുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് പി എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറൊക്കെ പുറത്ത് പോകണം നമ്മളാ പേപ്പർ പേപ്പർ തന്നെ പേപ്പർ പേപ്പറായി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയാത്തൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെ അറിയാം അതെന്നെ സാധനം അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോ ചെത്തി മിനിക്കലോ അപ്പൊ പേന്നോ അത്രേ ഉള്ളോ ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ എത്ര വാശി ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ മൂക്കിലൂടെ ഈ സൗണ്ട് വരാൻ എന്നെ സായിപ്പ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ സായിപ്പാരെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചാണ് കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടേക്കത് അപ്പൊ സായിപ്പ് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു യു എന്ന സൗണ്ട് നോസിലൂടെ വരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വിങ് സിങ് അതിന്റെ എന്റെ മൂക്കു പിടിച്ചു പറയാൻ പറഞ്ഞു പറയണല്ലോ ആൾ പിടിച്ചു ഞാൻ കൂടെ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മളും ആയവടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളോ ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സി അപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒന്നല്ല ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൗണ്ട് വരില്ലേ അതല്ല സാധനം വേറെന്തത് ഈ സൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഞാൻ തമാശ പറയുന്നൊന്നല്ല ഇങ്ങ് ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു വരുമ്പോൾ ലിപ്സ് റൗണ്ട് ആവണം നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ എന്ന് റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാ നമ്മൾ ശരിക്കും അവർ പറയുമ്പോൾ വോട്ട് വോസ് വാട്ടർ വാൾ വേറ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചുണ്ടൊക്കെ പറന്നു പോയില്ലേ അയ് വാ ചപ്പാത്തി പോലും ഇങ്ങനെ പറത്തിട്ടില്ലടോ എന്തൊരു പറത്തില്ല പറത്തിയ വാസ് വാത്ത് വാട്ടോ വെള്ളം വന്നു ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റർ എവിടെ
attracts, stuff sustains. Dandu mana namuk? Dandu mana namuk? Thank you. Hello. Namuk ini dandu mana? Jadi, saya cuma dikira kuki kalau ada ice cream mana kimbo? Ya ice cream ni mana lalu ceri ille? Cawan ceri ille? Hendi nado ikhina? Ice cream itu cawan dili, serial le. Adi ni ada attraction tu. Tapi, nama kita boys suruh sana kita ikhili, baru tu barang kami ikhili ada ni lalu. Abang sama yang buat ni lalu, ada tu style ni. Girls tu mudik itu orang macam ni, dia style ni. Ada mari ceri ikhili tu style ni ane. Ii ceri ikhili baru ada ikhili ice cream ni cakap guru ikhili ni. Heavy attraction. Anu macam cokro. Ida mari nama kita ikhili semua ni boh. Nalal stuffa. Pasal, udia kalah kan? Jom udia kalah tu berani. Pada kalau tidak ada sesuatu yang dia, tu putih boy. Karena global education lah. Hello. Pada kalau tu, nama kita local education importance yang dia ada. Now we are competing with the world. Awal tu cillum boh. Nama kita, nama kita pergi ke lagi pula. Keri tangan kita. Entah entah korupsi. I want to prove myself. Nama kita performance. Nama kita sektor. Performance is the future. Nama kita lah capacity gold tangan tu. By birth, pasal itu manusia ilham, ada manusia kita tanggung. Aduh, orang dah ni walau mana mana pun pernah berhenti kat tempat asal tak keluar, asal tak orang beri asal tak keluar. Abi beli kekan dah beli lawasian. Abi English fluent sendiri kita orang mana, rendah dengan personality, aduh urus sambawan, character, orang pergi interview ni boleh cenderi tu, sahih pergi cuci cuci tu. Have you brought your resume? We want, eh? Or sound? Then to bangi la sound over na, eh? Get out! You put up your arm, jump over the cliff. No, ab adit talo man, adit talo man no, anda mo talo man no. Amar di jocu, any objection? You know, when any objection working out of India? We want. Asalnya profesional respons. Ini sihir pichu putri kelak. Lo sihir, awal aku putih pon tak kari liya. Sihir la na. Nampar sihir awal aku kandu tu. Jangan nala MBA kari lasan sama ini tu. Ibu re apa mau kelin nongu parai liya sound tu maklum. Maklum ni ngelai MBA kari la ini ni. An nongu parai ni pergi interview ni muda perlu sihir la mati. Awas sana ibu re sound tu maklum. Yang kita sihir liya baru ni. Ini sound ni tak kaya nur rafai. Ini cody ni ojo. Any objection? This is blood delivery boy. Other restaurant, I think, number five mari yes sir, mari mengenai mari yes sir, no sir. Malayali ada ni pun enggak lor. Rancu pun ada ni pun kerum. Apa sih lang? Yang awal punya trick mana? Di international pompas Microsoft ni, orang interview ni. Five mari cody kimba, awal style ni. Yes sir, ingin, no ingin pun ada. Apa patro asing antar tu? Yes sir, no sir. Apa sahaja yang jodoh, do you understand? Yes sir. Apa manusia lagi dah anggana petron dulu? Ini apa nama berne? Ada orang yang ada bank lekaran samai itu, urip payah cash orang ni dah mandiri kya. Apa orang itu clerk tu jodoh ni jodoh ini? Hmm. Apa orang? Hmm. Dua orang itu manusia lagi. Ini sahaja orang ni international boy yang dah setuju. Get out. Berapa orang yang amar ya? Orang urip scope pun dia, urip scope pun kahil dia. Scope dia, urip berapa orang scope pun dia. Understand your present position. Everyone is looking at you. They will keep following you. We are talking about the same personality. What is your personal ability to influence others? Your personal ability to influence others. I am a politician. 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 Millions of people are going to go. I am a politician. Uru wadim beri cuci pohon mahal mahal di tiri ni okiya. Aduh uli sahi baru beli mana kena wo. Dandi ya terlalu berani cido. Aiy influence tu okiya nenggalan. Anja mahal mahal di kodi biryani offer kita. Lelai mandor orang tu biryani beri wedding tu. Kadap rotu. Apo influence. Leadership pun dah ni influence. Aduh orang tu uru western tenggur barang dah. Bengi le barang ni. Gandhi kurcium tu beri bengi le ipoi. Anja tu barang tu gempi le itu. An organized mind is more powerful than an organized army. Oh, what did you say? An organized mind is more powerful than an organized army. That's correct. That's all. Gandhi is not an army. He 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 is not an army. 
പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒരു ഇന്ത്യൻ സാർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു എന്ന് ഹ്യൂമൻ ഇമ്പോസിബിൾ എങ്ങനെ കടന്നു ചോദിച്ചു എന്ന് യുവാവായി കയറിപ്പോയി വയസ്സിൽ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കിടന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാഡിയ ബ്രദർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്വന്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മൈ ഇംപ്രസ്മെന്റ് ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് നെവർ ഡൗട്ട് എഡ് മൈ ഡ്രീം എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ഹാൻഡ് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി അതാണ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ ഡയലോഗ് എന്തോ അർത്ഥം പറയാ പാവ് മനുഷ്യൻ നല്ല കാലം പോയി നല്ല മലയാളി അപ്പം പറയും നല്ല കാലം പോയില്ലേ എന്ന് ഉള്ളി കടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലീഡേഴ്സിന് അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടും അത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാം ഹൗ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവേഴ്സ് നമ്മളെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൈൽ ചെയ്യും ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് എ ബ്രദർ ഹലോ ഭാവി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഓട്ടം എന്ത് ഈ നോട്ട് ആരെ പഠിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്ലസ് എന്തായിട്ട് ഇനോ ഹലോ ഒരു ഞാൻ ലൈക്ക് വീട്ടിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം സ്മൈൽ ചെയ്ത പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു കാത്തിരി വഴി വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് നോക്കിയിട്ട് ഹലോ മക്കള് ആ വണ്ടർഫുൾ അതിനല്ല എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ല നീ എനിക്ക് അടിയായി അപ്പോഴും മക്കള് ഇതെന്താ കാണുന്നത് ഇതന്നെ ഇൻപുട്ട് ഈസ് Please try to transform this culture. First thing you need to do is respect. You need to respect them. That's what I call it. That's not money. That's not a vision. That's not a vision. Status. That's not a vision. All of them respect in the culture. Sambal Sambar. That's not a sinful person. Rich and rich and poor. That's not a sinful person. That's not a sinful person. അവർക്കേ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരാളെ കണ്ടു ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുക അപ്പോ എന്തെങ്കിലും അടുത്തും കടന്നുപോയി ഞാൻ വിളിച്ചു പോലെ രണ്ടുപേര് ടോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ചോദിക്കുന്നത് മാഷ തോന്നില്ല എന്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ കുറ്റപ്പെട്ട കാരണം എന്താ അവന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം അതാ കോംപ്ലക്സാ അല്ലോ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് അപ്പോ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പിള്ളേർ ഇപ്പോ ഭാഗ്യം ബിഗ് ബസ് അതായില്ല എന്താ കാണാൻ അറിയാം കോംപ്ലക്സ് ഒരുത്തം പറയാം മഷ കളറ് പോരാ കളറ് പോരാ ഒബാമയ്ക്ക് ഭയങ്കര കളറല്ലേ വേറെ വീട്ടിൽ അടിച്ചടക്കല്ലേ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു നൂർദീൻ തങ്ങളുടെ മൈക്ക് കട്ടായി എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നൂർദീൻ തങ്ങൾ ഡി സി ആയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ 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 ഏതായാലും അലഹമുല്ല നല്ലൊരു വളരെ ഗുണകരമായ ഒരു സ്പീച്ചാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ വാക്കുകളും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് സുന്നത്ത് അവസാനം നമ്മുടെ കട്ടാകുന്ന സമയത്തുണ്ടായ ചർച്ച അദ്ദേഹം അത് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏഹ് അവസാനം നമ്മൾ അവസാനം അദ്ദേഹം എത്തിയ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തിനാണ് അപകർഷതാബോധം നമുക്ക് അതായത് അവസാനം അദ്ദേഹം എത്തിയത് അതുവരെ സുന്നത്ത് പറഞ്ഞ് കോംപ്ലക്സ് അതായത് നമുക്ക് അപകർഷതാബോധത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല കാരണം അവിടെയും നമ്മൾ ഈ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈമാൻ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന ബോധവും അള്ളാഹു ആണ് നമ്മുടെ സംരക്ഷകനും എന്ന് പൂർണ്ണമായി ബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു അപകർഷതാ ബോധത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല പ്ലീസ് ലൈവ് ലൈവ് ഡി സി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈക്കെടുത്തത് ൂർദീൻ താങ്കൾ ഡി സി ആയി ബോൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വീണ് തിരിച്ച സമയത്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നൂർദീൻ താങ്കൾ ലൈവിലേക്ക് വരും ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഈ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വലിയൊരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് കാലും രണ്ട് കൈയും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നോ ഹാൻഡ്സ് നോ 
ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആളെ കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് കാലും ഇല്ല രണ്ട് കൈയും ഇല്ല അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോ പ്രസംഗിച്ചത് എഡിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാണ് എന്റെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോ ഈ എഡിസൺ സാറ് ഇപ്പൊ നടത്തുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് പോലെ ലോകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസുകളും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തൊരു സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാലും രണ്ട് കൈയും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി നോക്കിയേ പിന്നെ എന്തിനു നമുക്ക് അപകർഷതാബോധം വേണം അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് കാലുമില്ല രണ്ട് കൈയുമില്ല അദ്ദേഹമാണ് മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ച് എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളൊക്കെ നടത്തുന്നു അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാന്തപുരത്തിന്റെ പോലെ മുന്നൂറ് കോടി വിരിച്ച സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയല്ല എന്ന കാര്യവും സാന്ദർഭികമായി ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്പീച്ച് കേൾക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്പീച്ച് കേട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്റെ അമ്മ നേഴ്സായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ നേഴ്സായിരുന്നു എന്റെ അമ്മക്ക് എന്റെ അമ്മ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എല്ലാം അറിയുന്നവരായിരുന്നു എന്നിട്ടും ത്തിന്റെ നിയോഗമാണ് പിന്നെ മാഷാഷിക്കനവി പി എം കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ലൈവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അമ്മ നേഴ്സായിരുന്നു എന്റെ അമ്മക്ക് എല്ലാ കാര്യവും അറിയാം അന്ന് എന്റെ അമ്മ എന്റെ ഞാൻ ഗർഭാശയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കും എനിക്ക് രണ്ട് കൈയുമില്ല രണ്ട് കാലുമില്ലാത്ത ഒരു മാംസപിണ്ഡമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുമായിരുന്നു അതിനെ നമുക്ക് കളയാം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് കളഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു എന്ത് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു കാണിച്ചു തന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന എനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും പോലും അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഡോക്ടർ അത് കളയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അലഹമുല്ല നൂർദീൻ തങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തത് ആവശ്യത്തോടെ നിർത്തുന്നു Don't run after money. Let money run after you. That is success. If you don't have any money, you don't have any money. 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 You don't focus on money. Focus on your self-growth. Money is not a good thing. You don't have any money. 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 ചില ആൾക്കാർ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ നാള് ഗൾഫിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ ദുബായ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സാർ വാട്ട് ഇസ് യുവർ മെസ്സേജ് അപ്പൊ ബിസിനസ് ആയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡബിൾ യുവർ ഇൻകം ട്രിപ്പിൾ യുവർ നോളജ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡബിൾ യുവർ ഇൻകം ട്രിപ്പിൾ യുവർ നോളജ് നോളജ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് നോളജ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ എല്ല് പോയി എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏർണിംഗ് അപ്പൊ ലേണിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏണിംഗ് തന്നെ വന്നോളൂ ലേണിംഗിൽ ഏണിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുക It's very interesting. Tendrukar, this is the question of the Kahala Kattu Maharaj. Tendrukar is a program where the Vice High State Tendrukar is coming. Such things come. Tell us, what is the question? Tell us, what is the question? You are the question of the Jovi. What are you saying? What are you saying? What are you saying? No, ask me if you are the question. What do you think of the territory? മാപ്പ് അത് കേട്ട് നിങ്ങൾ നടന്നോളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കഴിവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ വരും വേണ്ട നിങ്ങൾ അവരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്ക് നോൺ അച്ചീവേഴ്സ് ഡോൺ ലിസൺ ടു നോൺ അച്ചീവേഴ്സ് കാരണം അവര് ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് അതുകൊണ്ട് ആന്റി റോബിൻസ് പറഞ്ഞ സൊസൈറ്റി മേ പ്രിഡിക്ട് ബട്ട് ഐ വിൽ ഡിറ്റമൈ മൈ ഡെസ്റ്റിനി 
സമൂഹം പലെന്ന് പറയും ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഞാൻ ആവണമെന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകത അറിയാ ഐ ഡോ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് മൈ ഇൻകം റേദർ ഐ വാണ്ട് ടു ഡിസൈൻ മൈ ഇൻകം ആഹാ കേട്ടോ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഐ ഡോ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ എനിക്ക് ഇൻകം വേണ്ട ബട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഡിസൈൻ മൈ ഇൻകം എനിക്ക് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സെൽഫ് സെന്റേർഡ് കാലഘട്ടമാണ് അത് സെൽഫിഷ്നെസ് അല്ല സെൽഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് സെൽഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് എനിക്കും വളരണം അത് പോസിറ്റീവ് ഞാൻ മാത്രമേ അതാണ് നെഗറ്റീവ് അത് നെഗറ്റീവ് എന്റെ ഫാമിലി നന്നാവണം അത് പോസിറ്റീവ് എന്റെ ഫാമിലി മാത്രമേ അത് നെഗറ്റീവ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് കാലഘട്ടം മാറിയില്ലേ നമ്മൾ എന്താ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓ അതുമാതിരി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യമുണ്ട് യുനോ നമ്മുടെ പിള്ളേർ കയറി വന്നിട്ട് പ്രസന്റിൽ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് പരമാവധി എല്ലാവരും തന്നെ പ്രസന്റേഷൻ പഠിക്കും കാരണം പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കുത്തിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എം ബി എ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് കയറി രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞു മാഷ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് ന്യൂട്ടന്റെ പ്രശ്നം ഭൂകൃത്ത ആകർഷണം കാലും ആരെ ഞാൻ നേർക്കാൻ എന്തിനാണ് ഒരു എം ബി എ പഠിക്കാൻ പോയി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ പ്രസന്റേഷന്റെ കാലഘട്ടമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് നാലാമത്തെ ഇറയാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അഗ്രികൾച്ചർ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇൻഡോയിഷൻ ഒരാൾ ആത്മചോദനയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സെൽഫ് 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 മാർക്കറ്റിംഗ് ഇംപ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് പോകരുത് പോകരുത് ഒരിക്കലും തെറ്റാണ് അതാമാരി ഒരു പരിപാടി നമുക്കുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയ അപ്പ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും മോനെ ചെലവ് ചുരുക്കി ജീവിച്ചോളോട്ട ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പ നമ്മുടെ കണ്ണങ്ങളെ പോവുക ചെലവ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചുരുക്കണം നിങ്ങൾ ചുക്കി ചുഴിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം കൂട്ടാൻ പഠിച്ചുകൂടെ ഇൻകം കൂട്ടാനല്ല പഠിക്കേണ്ടത് അതെന്താ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അപ്പിട്ട് ഒരു വിത്ത് ചെലവൊക്കെ ചുരുക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ നാല് ഇഡ്ഡലി അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇട്ടിയാക്കും പിന്നെ രണ്ട് ഇഡ്ഡലി ഒരു ഇട്ടി ഇതേ എടുക്കും ഒരിക്കലും പോകരുത് നെഗറ്റീവ് തോട്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ ഡെവലപ്പിംഗ് യുവർ സെൽഫ് കാരണം നമ്മൾ മണിനെ അല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചെലവ് ചുരുക്കരുത് ചെലവ് ആവശ്യം പോലെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇൻകം കൂട്ടാൻ പഠിക്കണം അതാണ് സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് അത് സെൽഫിഷ്യസ് അല്ല കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആരെങ്കിലും ബിൽഗേഷിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ വൃത്തികെട്ട കോടീശ്വരൻ ദേവനുണ്ടോ വൃത്തികെട്ട കോടീശ്വരൻ അസിം പ്രേംജിയെ പറയുന്നില്ലല്ലോ വൃത്തികെട്ട എന്ത് കാരണം ഡിസേർവ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് മണി ഉണ്ടാക്കാൻ തെറ്റൊന്നുമല്ല മണി ഉണ്ടാക്കാൻ ആരും പറ്റില്ല ഡിസേർവ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് അർഹിക്കുന്ന സമ്പാദ്യം അത് അസറ്റാണ് ഇനോ നമ്മൾ അറിയിക്കാത്ത അതാണ് നമ്മൾ പറയില്ല എന്റെ അത്യാഗ്രഹം അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കെണിയിൽപ്പെടുന്ന ആ ആ കെണിയിൽപ്പെടുന്നാണ് പാപമെന്നാണ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടിരിക്കാൻ വിളിച്ചു അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കെണിയിൽപ്പെട്ടു പോകരുത് ട്രൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഫിലിം സ്റ്റാർസിന് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നില്ല ടെൻഡുക്കറിന് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നില്ല ആ ടെൻഡുക്കറിന് ആരും ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലല്ലോ വൃത്തികെട്ട ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ നെവർ കാരണം ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ബെസ്റ്റ് സ്കിൽ ഹി ഡിസേർവ്സ് ഹി ഡിസേർവ്സ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളരേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ എന്ത് പറ്റുന്നറിയാം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എന്ത് എവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്താ യോഗം വേണം അത് വിധി അതങ്ങനെ എനിക്ക് നെടുംഭാഷയെ വെച്ചിട്ട് പയനെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടി ഒരു കുടിയിൽ നിന്ന് പയന രമേഷ് വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഏതാനും വായിക്കാൻ അറിയില്ല ആളാസ് ഡോക്ടർ ഇഷ്ടിക പണിക്ക് പോണു നൗ ഈസ് എ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ ഈസ് എ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ ഒരു കുടിയിൽ നിന്ന് പയനാണ് അവന്റെ പണി എന്തായിരുന്നു ഇഷ്ടിക പണി ഇപ്പൊ നല്ല സ്റ്റാറായി മാറി അപ്പൊ അവനുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിഭ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് സംഭവം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ കുറെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മയിട്ട് എനിക്ക് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഒന്നിലും രണ്ടിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിച്ചിരുന്നപ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന യൂണിഫോം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല വായ് എന്റെ യൂണിഫോം ആയിരുന്നില്ലേ അത് ടെമ്പററി ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈസ് ടെമ്പററി ഒന്നിലും രണ്ടിൽ പഠി
ഓപ്പോസിറ്റ് ആവർ ഇത് പ്ലേസ് ആവർ ഒരിക്കൽ കാരണം വളരുന്ന കാലഘട്ടം വളർച്ചയുടെ വസന്ത കാലമാണ് പക്ഷെ ആ നേരത്തെ ഇൻപുത്തി കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്നറിയാം എന്നോട് കുറെ പാരൻ ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ പിള്ളേർക്ക് എന്ത് ഇങ്ങനെയായി പോകണമെന്ന് ഈ പിള്ളേർ എന്ത് ഇങ്ങനെയായി പോകുന്നു കാരണം എന്താ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ വിചരിച്ച ഒരു വലിയ ആൾക്കാരാവുന്നു ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു അവരോട് അതെ അച്ചപ്പം എന്നുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അച്ചപ്പം ഉണ്ടായി വരുമ്പോ അപ്പം മാവിന്റെ ഷേപ്പിൽ വരാൻ അച്ഛന്റെ ഷേപ്പിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഫ്രെയിം നിങ്ങളാണ് നല്ല മാവായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലായ അസലും മാവല്ലായിരുന്നു അവൻ ഏത് ഫ്രെയിമിലാണോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാഷ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ചൊക്കെ കാരണം തൃശ്ശൂരിന്റെ ഫ്രെയിം ആണ് ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് മലപ്പുറത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് മീൻ സോറി കോട്ടയം എന്തുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ ഒരു തൃശ്ശൂരിന് വരുന്നില്ല ഫ്രെയിം അവിടുത്തെയാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ കയറി വന്ന ഫ്രെയിം ആണ് അത് ഫ്രെയിം ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ട് ആസ് ഈസ് ദ ഫ്രെയിം സോ ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കൂടി പറഞ്ഞു നല്ല ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും നമ്മുടെ പിള്ളേർ നിസ്സാര സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല അത് വൈകിട്ട് കാരണം ഉണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു ടീച്ചർ വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പല ഡയലോഗ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു വളരെ ആത്മാർത്ഥ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കൂർത്ത ചുണ്ടും ചെറകുണ്ടെങ്കിൽ പറക്കാൻ വന്നു പറക്കണമെങ്കിൽ കൂർത്തിടും ചെറുക വേണം അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ചോദിച്ചു ടീച്ചറെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലയന്നാൻ എങ്ങനെയാ പറക്കണ അതിന് കൂർത്ത ചുണ്ടും ഇല്ല ചെറുക അത് പറക്കുണ്ടല്ലോ അത് എനിക്കറിയില്ല കുട്ടി അങ്ങനെ ടീച്ചർ പന്ന് പിൻവലിക്കണം അത് നടക്കില്ല അതാണ് ഇതിന് ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇവര് നമ്മൾ ഈ ഗുണം പക്ഷെ കൊച്ചുകുട്ടിനെ ടീച്ചർക്ക് ഈഗോ അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പൊ അപ്പൊ വേറെ ടീച്ചർമാര് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്മാ എല്ലാവരും ആ നാടുകാരെ ഇറങ്ങി കുട്ടി വീട്ടിൽ പോലെയാണ് ഒന്നുകിൽ ടീച്ചർ പിൻവലിക്കണം അത് ടീച്ചർ പറയും ടീച്ചറിന്റെ സംഭവിക്കുന്നു കൊച്ചുകുട്ടി വീട്ടിൽ കീഴടങ്ങി ഈഗ അവസാനം രാത്രി പന്ത്രമണി അവറെ എല്ലാവരും കൈ കഴിഞ്ഞ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്നാ ശരി ഞാൻ പിൻവലിക്കാം ഇഷ്ടമായിട്ടല്ല എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണ്ട ഞാൻ പിൻവലിക്കാം ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലേ ടീച്ചർക്ക് ഉത്തരം അറിയില്ലല്ലോ എനിക്കറിയാവും നിനക്ക എല്ലാവരും നിൽക്ക ടീച്ചറെ കൂർത്ത ചുണ്ടും ചിറകണ്ടെങ്കിൽ പറക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞു മലയാളം മലയാളം പറക്കുന്നതിന് കാരണം എന്നറിയാം എന്താണ് ടീച്ചറെ ക്ലാസ് ഇന്ന് വരെ മലയാളം കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എന്ന് കേട്ടോ ഒന്ന് പറക്കി നിർത്തുന്നു എന്ന് കാരണം ചുണ്ടുമില്ല ചിറക്കില്ല നമ്മളൊന്നും പറക്കില്ല എനിക്കിപ്പാ ഇതാവുമ്പോ രാത്ര കുട്ടിയോളം പറക്ക മുട്ടിച്ചു നമ്മള് നീ നേരെയാവില്ല ബാപ്പ പറഞ്ഞു നീ നേരെയാവില്ല വഴിച്ചിരിക്കുക നീന്ന് ചിരിക്കുക അത് മാഷെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം വന്നു ബാപ്പയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായുള്ളോ ഈ ഡയലോഗ് ഞാൻ ഡയലോഗ് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കേൾക്കും മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് ഇനി ആരെങ്കിലും പറയാണ് യു കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിക്കാൻ എന്താ അവന് വിവരം വെച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടില്ലേ ഇനി കയറി തകർക്കും ഒന്നാമത് നിങ്ങളുടെ മിററിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വേണം കേട്ടോ ഞാനൊരു ജീനിയസ് എന്ന് കമോളിയാ ഇതങ്ങനെയല്ല രക്ഷപ്പെടൂ സ്വന്തം മുഖത്തോട് വരൊരു വലിയാന്ന് എന്ത് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് സെൽഫ് ഇമേജ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമേജ് എന്താ സെൽഫ് ഇമേജ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അമ്പത് ശതമാനം അവനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് വയസ്സിൽ അവന്റെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആയി എട്ട് വയസ്സാവുമ്പോ എൺപത് ശതമാനം അവന്റെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ആയി എട്ട് വയസ്സ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ആരാന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരുമ്പോ ദ കോൺസെപ്റ്റ് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഉറപ്പിച്ചു ഞാൻ ഈ ടൈപ്പാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നന്നാക്കാത്ത എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് വേഗം മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ മാറ്റാൻ പറ്റും പുതിയ ഫ്രെയിമിൽ അവനിട്ട് കേട്ട അതിനുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കണം അതിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ പ്രശ്നം എന്നറിയാം സെൻസ് ഓഫ് ഡിറക്ഷ
ഇന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഐ വോണ്ട് ടു ബി ആസ്കേസ് ഇത്ര പ്രായമായില്ലേ രംഗത്തിറങ്ങണം കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ യാത്ര ആരംഭിക്കരുത് എവിടേക്കേലും പോകണം എന്തേലും ചെയ്യണം ഐ സോറി ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു സ്ഥലത്തില്ല ആവറേജ് ആവും ഞാൻ ആവറേജിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം ആവറേജ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്റെ ആവറേജ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു വന്ന് വളർന്ന കാലമാണല്ലോ എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു സാധാരണക്കാരന് വളർന്നു വരാൻ പറ്റും ട്രൂ പ്രീഡിഗിരിക്ക് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എഴുതി തോറ്റു ഞാൻ എഴുതാണ്ട് തോറ്റു അതാണ് എന്താ ഈ സംഭവം അവൻ നേരെ തന്നെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ നേരെ ലൈബ്രറിക്കും പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഞാൻ ഗോനാപരം പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഐ എസ് ഐ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് അവർ ഐ എസ് ഐ മിസ്റ്റർ ഫ്രാൻസ് വാട്ട് ഇസ് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ കോളേജ് പറഞ്ഞു ഒക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞ ആളെ ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ആ ഒരു ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ട് ഐ എസ് ഉണ്ട് സാർ ഒന്നെന്താ ഫസ്റ്റ് ഐ ഐ എസ് ഐ ആം സോറി ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ സെക്കൻഡ് ഐ എസ് എന്താ ഐ ആം സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് യു അതാണ് കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ ആരും പേടിക്കും അത് ഭയങ്കര സംഭവമുണ്ട് ഒരാൾ ആത്മഹത്യ വേണ്ടി തല കൊണ്ടുപോയി റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ അപ്പോൾ അനൗൺസ്മെന്റ് ട്രെയിൻ ഇസ് ലേറ്റ് കേരളത്തിൽ സമയത്തിന് പോലും അനുമതി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടുന്നു അപ്പൊ കേരളം അനുമതി പ്രശ്നമാണല്ലോ പൊട്ടെ തല ഇങ്ങനെ വെക്കും ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ ട്രെയിൻ ലേറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ എന്റെ ഒരു ആൾക്ക് ഭയങ്കര സ്വീകരണം ലീഡർക്ക് ഭയങ്കര സ്വീകരണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ജനങ്ങൾ ആകെ തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവാർഡ് പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ് ഇയാള് പോയി നിന്നു എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല ചെന്ന് നിന്നു അപ്പോഴാണ് ഇയാളെ കുറിച്ച് എല്ലാം കേൾക്കുന്നതും ഇയാളെ സ്പീച്ച് കേൾക്കുന്നു ആത്മഹത്യ മറന്നു പോയിടു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ കൈ കൊടുത്തു സാർ ഞാൻ ഇനി ആത്മഹത്യ ഇല്ല എന്താ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ ടോക്ക് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ആകെ ഇൻസ്പയർഡ് ഓ അത്ര ഇഷ്ടായോ അതല്ല സാർ താനൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇതിന് അനുമതി എത്ര ഭേദം ഞാൻ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് ആണ് ഒരു പ്രീഡിഗ്രി പോലും പാസ് ആവുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചത്താൽ നിങ്ങൾ എന്താ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ അവൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും ചെത്ര പിള്ളേരെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് മക്കൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കിട്ടിയ എം പി കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരുണ്ടായിരിക്കില്ല അടിപൊളി പിള്ളേരുണ്ട് രണ്ട് പറയാ സ്കോപ്പ് ഇല്ല എന്ന് മിണ്ടി പോരാൻ മുമ്പ് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന കപ്പാസിറ്റി അതൊരു ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒതുക്കാനുള്ളതല്ല ഒരു എക്സാമിൽ ഒതുക്കാനുള്ളതല്ല യൂസ് ഇറ്റ് ബിൽഡ് യുവർ സെൽഫ് അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ താജ്മഹൽ എവിടെയാ പണിതത് അല്ല ആഗ്രഹം അല്ല തെറ്റിയിരിക്കരുത് ഷാജഹാന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ആഗ്രഹ ഈ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടായത് ഷാജഹാൻ ആഗ്രഹം വന്നപ്പോ ഷാജഹാൻ ആഗ്രഹം വന്നപ്പോ അപ്പൊ ഷാജഹാന നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലാണ് താജ്മഹൽ വന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അവിടെ വന്നു ബിൽഗേസിന്റെ ഉള്ളിൽ ട്രൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പോർബന്ദറിൽ ആരാ ജനിച്ചത് ഗാന്ധിജി എന്താ ജനിച്ചുള്ളത് ബദ്ലഹമില ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ചമ്പ എന്തില്ല ശ്രീനാഥ ഗുരു ഇവിടെ ഒരു പ്രസവം മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ പാവ പോർബന്ദർ ഗാന്ധി മാത്രം ജനിച്ചിട്ടുള്ളോട്ടോ എന്നും പ്രസവം ഉണ്ടാവട നമുക്കൊരു ആളെ അറിയുള്ളൂ ആരെ ഗാന്ധി അതെന്താ നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബോ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് നിങ്ങൾ അവിടെ ജനിച്ചു അതിവിടെ വിഷയമല്ല ഒരു പൂർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പാരന്റ്സ് വിട്ടുകളി പാവങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ലൗകം കുറ്റപ്പെടുത്തല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്റെ അമ്മ എന്നാൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറക്കി കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ ചോദിച്ചതിന് ചോദ്യം ഉണ്ട് വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാർ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദ്യം എന്റെ അമ്മ ആ പഴയ വീട്ടില് നീ ഇപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കാല്ലേ നീ എന്തിനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ മോനെ നീ ഇപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാനാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ത്രില്ല് ഞാൻ നടക്കണം എനിക്ക് എയ്
അപ്പൊ നല്ല ഷാംപു ഒക്കെ എന്താ കുളിരെ കുളി പക്ഷേ സ്പിരിച്വൽ ബാത്ത് ദൗഹീദ് ആ സ്പിരിച്വൽ ബാത്ത് ആ സ്പിരിച്വൽ ബാത്ത് എന്താ ചെയ്യാത്തത് പ്രേ ടു ഗോഡ് ഞാൻ കാലത്തു പോയി നിൽക്കുന്ന മെയിൻ പരിപാടി ഏതാണ് എഴുന്നേറ്റ പ്രാർത്ഥിക്കണം കടക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം മുസ്ലിം അഞ്ചാറ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പ്ലസ് വൺ മനസ്സിലാക്കണം സ്പിരിച്വൽ ബാത്ത് ആണത് അതൊരു കുളിയാണ് ആത്മാവിന്റെ കുളിയാണ് കാരണം നമ്മളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ കടന്നു വരുമ്പോ ചിന്തകൾ കടന്നു വരുമ്പോ നമ്മൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ചെളി അമ്മ നമ്മൾ തട്ടിക്കളയില്ലേ കഴിക്കളയില്ലേ സ്വർണം ഞാൻ സാധാരണ കുറിച്ച് കോമൺ സെൻസ് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഞങ്ങൾ കളയാറില്ലേ മാഷി വരി കുറ്റി ഈ സാധനം നമ്മൾ കളയുന്ന ചെളി അപ്പകളയും ഷട്ടിൽ അപ്പകളയും ഇതാമാരി നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വരുന്ന ചെളി ഉണ്ടോ ഡേർട്ടി തിങ്കിങ് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ വേണ്ടാത്ത കാഴ്ചകൾ വേണ്ടാത്ത ഉപദേശങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത പരസ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവിടെയാണ് സ്പിരിച്വൽ ബാത്ത് സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ വളരണം ഫിസിക്കലി വളരണം മെന്റലി വളരണം ഫിനാൻഷ്യലി വളരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരണം സ്പിരിച്വലും വളർന്നിരിക്കണം ആ സ്പിരിച്വൽ ബാത്തിന് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മനസ്സമാധാനം അപ്പ പോകും നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം അടക്ക വെറി ഇസ് ഹാപ്പിനെസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ യു മാൻ വിത്തിൻ യുവർ സെൽഫ് ഉള്ളിൽ പോകണം അതിനാദ്യം എന്ത് വേണം നോളജ് അറിവുണ്ടാവണം അറിവാണ് ബേഷ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാം എക്സ്ക്യൂസ് നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കാൻ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ മുമ്പില് നിങ്ങള് കൊച്ചു നിങ്ങള് ഒരു ഐസ്ക്രീമും തൗസൻഡ് പീസ് റുപ്പീസ് വയ്ക്കുക കുട്ടി അത് കയറി പിടിക്കുക എന്താ തൗസൻഡ് വിലയില്ലേ തൗസൻഡ് വിലയുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ അറിവനുസരിച്ച് കുട്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് ഐസ്ക്രീമിക്ക ഇതേ കുട്ടി പ്ലസ് ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വാങ്ങിക്കുക തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് കേട്ടോ മാറ്റം വന്ന എവിടെയാണ് അവയർനെസ് അപ്പൊ അവയർനെസ്സിൽ മാറ്റം വരാത്ത ആക്ഷൻ മാറ്റം വരില്ല അവയർനെസ് അറിവ് കൊടുക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ മാറ്റാൻ പറ്റും കത്തി നിൽക്കുന്ന തിരിയില് കൈ വെക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കുട്ടിയോട് പൊള്ളും പൊള്ളും കുട്ടിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവാനാണ് ആ കൈ പിടിച്ച് പതുക്കെ തൊട്ടൊക്കെ പിന്നെ ജന്മത്തിൽ കൈ കൊണ്ടില്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ മനസ്സിലായി പൊള്ളും ഒരു സാധനം സ്റ്റോർ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബോറടിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് മീ പിടിക്കാറുണ്ട് ഭയങ്കര ബോറടി ഇലക്ട്രിക് മീ ഒന്ന് പിടിച്ച് കുറെ കാലം ഷോപ്പ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് പിടിക്കാത്തത് ഒരു സാധനം പിടി വേണ്ട നമുക്കൂടെ നോളജ് കൺട്രോൾസ് നോളജ് കൺട്രോൾസ് അപ്പൊ ഹയർ നോളജ് ഹയർ ആക്ഷൻ ഹയർ ലൈഫ് അപ്പൊ ആദ്യം തല തിരിഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി നിൽക്കുക നോളജിലേക്ക് പക്ഷെ വായിക്കാൻ തയ്യാറല്ലോ ബീവറേജിന് മുമ്പിലെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ആരും കാണാനില്ല നോളജ് വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നെക്ടോപ്പ് വേണ്ടല്ലോ ലെക് ഡൗൺ മതിയല്ലോ ഇവിടേക്കാൽ ഇറങ്ങി പോകണല്ലോ സാധനങ്ങളും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾഡ് ഫയർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് തിങ്ക് സീരിയസ്ലി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പവർഫുൾ ആവും നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആവണം എത്ര പേര് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന് പോകുന്നുണ്ട് അതൊരു അസറ്റല്ലത് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ല നമ്മുടെ നിൽപ്പ് പോലും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കാലൊക്കെ ഭയങ്കര പാരലായിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് മൈൻഡ് ഈസ് ദ ബോഡി മൈൻഡ് കൺട്രോൾസ് ദ ബോഡി ട്രൂ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പേടി വരുമ്പോൾ വിറക്കിന്റെ ആവശ്യം ഏ പേടിയൊന്നുമില്ല വലിയ പേടി എന്നൊരു സാധനത്ത് മൈൻഡ് ആടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എസ്കലേറ്റർ നമ്മൾ കയറാൻ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ എസ്കലേറ്റർ അല്ലേ ആയിരങ്ങൾ കയറി പോകുമ്പോഴും ഇവർ നോക്കിയേക്ക ഇതെങ്ങനെ കയറി പോകണം എസ്കലേറ്റർ വല്ല പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മളിലാണ് പ്രോബ്ലം കിടക്കുന്നത് എന്താ പറയുക അത് ശരിയല്ല അത് ശരിയല്ല നോ നമ്മളാണ് നന്നാവേണ്ടത് ഈ കാലിക്കറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് പച്ച കളറിൽ കാണണമെങ്കിൽ പെയിന്റ് അടിച്ച പൈസ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പച്ച കളറിൽ കണ്ണട വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ അത്ര വരെ ഒക്കെ പച്ചല്ലേ ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ് നമ്മൾ മാറിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാറുന്നത് അങ്ങനെ ആ അവയർനെസ്സിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത് സി മൈ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു വഴിയോടെ പോകുന്നു അതോടെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും പെട്
knowledge is the base പക്ഷെ അറിവിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ആരാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക അത് ഫേസ് ഓഫ് ആവാം അത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നശിപ്പിന്റെ സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഡിസയർ വരണം ഡിസയർ ഇമോഷൻ പോസ്റ്റ് ഇമോഷൻ എനിക്കിത് വേണം ഈ ലക്ഷ്യം എന്താ നേടാൻ പറ്റാത്ത വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ നേടാൻ പറ്റിയ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക പല പറയും മാഷി ഞങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാമുകൻ കാമുകിട് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാഹനം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബെൻസ് കാറി വരും ആഹ് പ്ലസ് ടു ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ആയി ചേട്ടാ ബെൻസിലല്ല വരാ ആൾക്കാർക്ക് വിഷമം വേണ്ട ഞാൻ ഹോണ്ട സിറ്റിയിൽ വരാ ബെൻസ ഇത് പിന്നെയാണ് എം എ കഴിഞ്ഞു അല്ല മുകൾ കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോണ്ട സിറ്റി ഇയ ആൾക്കാർക്ക് അസുഖം ഒന്നല്ല ഞാൻ ഞാനോല് വരാം അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ കല്യാണത്തിൽ വരുമ്പോൾ ബസ്സിലെ വരണ എന്നത് ബസ്സിൽ നമ്മൾ ബസ്സിലല്ലേ കണ്ടു കുട്ടികളോ അത് ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നു വന്നു അവിടെ ഞാനെ പോയിട്ട് അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവന്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ എന്താ നിൽക്കണ്ടെന്ന് അറിയ അത് നിങ്ങൾ അറിയണോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു അത് നിങ്ങൾ അറിയണോ എന്താണ് ഇവന് ബെൻസ് ബെൻസ് കാർ തരില്ല എന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബെൻസ് തരില്ല അവരെങ്ങനെയാണ് വിൽക്കാൻ നോക്കണം അവർക്ക് ഒരു സുമതി പ്രൈസ് റേഞ്ച് കുറെ പൂജ്യം കൊണ്ടുണ്ട് ബെൻസ് കാർ ഉണ്ടാക്കാന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് ഇവൻ വളർന്നില്ല അത്ര തന്നെ കൊക്കിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടിയില്ല എന്ന് അതിന് ഹോണ്ട സിറ്റി കയറ്റിയിട്ടില്ല ഞാനൊക്കെ പറ്റിയില്ല ദേവസ്സിൽ അപ്പൊ ഇവൻ എന്താ ചെയ്ത കണ്ട സ്വപ്നത്തെ തന്നിലേക്ക് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നു ഇവൻ അങ്ങനെ വളർന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെ വളർന്നില്ല ഓയ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എവിടെ എത്തില്ല ദുബായിൽ എത്തില്ല അങ്ങോട്ട് പോകണം ദുബായ് അവിടെയാണ് അല്ല ദുബായ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇവിടെ ഇരുന്നെങ്കിലും മെക്കൽ മേഖലയിലെത്തും ഇല്ല കവറുടെ അവിടെ ഇല്ല അവിടേക്ക് എത്തി അവിടെ പോകണം കയറണം ആഗ്രഹം വേണം കയറണം ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഒരു തന്നെ എന്താ പറയാ കാറും കൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ പോക്കണ് ഥൂ ഒറ്റ പോക്ക എത്തി ചെന്നൈയില് എന്താ വഴി മാറിപ്പോയി അതെന്താ പറ്റിയത് ലക്ഷ്യം അനുസരിച്ച് അറിവുണ്ടാവണം ലക്ഷ്യം മാത്രം പോരാ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദയർ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കണം എങ്ങനെ എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും അത് അറിവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കണം അറിവുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കണം കേൾക്കണം നിങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ദ നോളജ് ഓഫ് വിന്നേഴ്സ് ഫോളോ ദ വിന്നേഴ്സ് ഫോളോ ദ വിന്നേഴ്സ് അതാണ് ചരിത്രം പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് യു ഫോളോ ദ വിന്നേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വളരാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ചരിത്രം എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയി ഞെട്ടിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അബ്രഹാം ലിങ്കൻ മുപ്പത് വർഷമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ഒറ്റ വിജയം വിൽമ പോളിയോ ബാധിച്ചെടുത്ത വിൽമ തളർന്ന കാല് തളർന്ന കാല് ഓടി വളർന്ന് അവൾ വളർന്നു വന്നു നമ്മൾ ആ വളർന്ന കാല് ഓടി തളർന്നു ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് എന്താ പറ്റാത്തത് വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഇന്ത്യ എന്താ കളിക്കാത്തത് ഇവിടെ ബോളിൽ കണ്ടാണോ ബോളിൽ കണ്ടാണോ നോ ട്രെയിനിങ്ങിലിടോ ഫ്രെയിമിലിടോ ഒരു കാലത്ത് ഹോക്കി നമ്മുടെ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഹോക്കി നമ്മുടെ ആയിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ഇന്ന് അടുക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോഴും വേൾഡ് കപ്പ് എന്തിലെ കിട്ടണം കറിയോ ഞെട്ടിപ്പോരുതിട്ട കബഡിയില് കാല് വാരി 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 സായിമാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ കാല് കാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ സായിമാർ പഠിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി വന്ന് ദുബായിലാണ് പഠിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ മലയാളം കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അസല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം സി അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എത്ര പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്റർവ്യൂന് പോകുമ്പോൾ ആ ഫിസിക്ക് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആവണോ നിങ്ങൾ കാലൊക്കെ സ്ട്രേറ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണം സ്ട്രേറ്റ് നിൽക്കണം ഈ നമ്മളെ പിള്ളേക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും അറിയാം നിങ്ങൾക്കുള്ള മാഷിന് എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ട്രെയിൻ പോയത് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അല്ലത് മര്യാദക്ക് നടക്കാൻ പോലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വാക്കിങ് ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ഈ സ്റ്റൈൽ നടക്കാൻ പഠിക്കും ഇതെങ്ങനെ അറിയാ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം തൊട്ട ഓട്ടണം ചിലര് ചിലർ
ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോണോ ദൈവം തന്ന ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ മേഴ്സ് എ ബ്രെയിൻ അതവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നസെന്റായി ജനിച്ചവനാണ് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ജനിച്ച വഴി സിഗരറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ജനിച്ച വഴി ബാപ്പ ജനിച്ച വഴി പെഗ്ഗടിച്ചിട്ടുണ്ട് നെവർ പിന്നെ എങ്ങനെയായി ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുള്ളതാണ് ഇനി പറച്ചു കളയണം വിടരുത് നിങ്ങൾ വിടാൻ ഞാൻ വളരെ സാധാ ഞാൻ പറയാം എന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഐ വോണ്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദിസ് ജനറേഷൻ ഇൻഫോർമേഷനിലൂടെ ഫോർമേഷൻ ഫോർമേഷനിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതാണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ നടക്കും മക്കളെ വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വേൾഡ് നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യായിരുന്നു ഫൈസൽ സാറിനെ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനെ പേടിക്കുന്നത് നോളജിന്റെ ഉസ്താദല്ലേ ഇവിടെ സ്റ്റേ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നം കേട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല ഗൈഡൻസ് ഞാൻ എനിക്കൊരു അസൂയം നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ക്ലാസ് പോയി കിട്ടില്ലേ ഞാൻ ചുളിയോടെ കയറി സ്പീച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല ആള് അറിവ് അറിവിന്റെ അഗ്നിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് തരുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കണം പഠിച്ചെടുക്കണം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് യുവർ സെൽ അബൌട്ട് യുവർ സെൽ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അനന്തമായ ശക്തിയെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആ ചിന്ത മാറണം ചേഞ്ച് യുവർ തോട്ട്സ് ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് സി അതെ ന്യൂട്ടൻ എങ്ങനെയാ സയന്റിസ്റ്റ് ആയത് ഒരു ആപ്പിൾ വീണു തലയില് അത് ചിന്തിച്ചു നമ്മളാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൻ സാധാരണ അച്ഛനാണെങ്കിൽ മക്കളെ എവിടെ ഇരിക്കരുത് അച്ഛന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാ തലയിൽ ആപ്പിൾ വീണിട്ടാ കഴിഞ്ഞു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എന്തോറം നാലേ മണി ഓർമ്മ അത് പോട്ടെ എന്തോറം മാങ്ങ വീണു ഒരാൾക്ക് തോന്നിയ എന്താ താഴക്ക് എന്താ ചന്ദ്രൻ വീഴാത്തത് ഇവിടെ ആ ഫോഴ്സ് വന്നതിനില്ലേ പരീക്ഷ വന്നതിനില്ലേ തിങ്ക് ഡിഫറെന്റ് തിങ്ക് ഡിഫറെന്റ് അതെന്ന ഒരു പയ്യൻ ഇന്റർവ്യൂ വന്നിട്ട് കാലേറ്റ് വീണു വീണ വഴി ചോദിച്ചു ഏ വാട്ട്സ് മാറ് അവൻ പറഞ്ഞറിയാ സാർ ഐ ഹവ് ജസ്റ്റ് ഫോളൻ ഇൻ ദ റൈറ്റ് കമ്പനി ഞാൻ നല്ല കമ്പനിയിൽ വന്ന് വീണു എന്ന് അവൻ അപ്പോയിന്റ് കിട്ടി എന്തത് തിങ്ക് ഡിഫറെന്റ് അയ്യോ അങ്ങനെ ആളുകൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാണ്ട് അതിന് സമയം എനിക്ക് ലിമിറ്റഡ് ടൈം അല്ല ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഒരു അപാര സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ കരച്ചിലൊക്കെ നിർത്താ എന്ത് കൈ നീട്ടിലത്തെ ഒരു ജോലി തരോ ഗീവ് സ്റ്റോപ്പ് ബെഗ്ഗിങ് സ്റ്റാർട്ട് ഗീവിങ് ബെഗ്ഗിങ് അവസാനിപ്പിക്കരും സ്വന്തം കഴിവിനെ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു തലമുറ അവരുത് അവരുത് ഇത്ര നല്ല ട്രെയിനിങ് ഒരു ഫുൾ ഡേ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ എത്ര അറിവ് കിട്ടുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്നറിയാം ഒരാൾക്ക് ചിലരവസ്ഥ എങ്ങനെയാ ഒരാൾക്ക് പെട്ടൊരു ഫീലിംഗ് ഭർത്താവിനെ ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് ഐ എം ഡെറ്റ് ആകെ പ്രശ്നമായി എല്ലാവരും കൈ കാര്യം കെട്ടി സൈക്കാട്ടിസ് കാണിച്ചു ഒറ്റ ചോദ്യം എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ മരിച്ചു ആരാ പറഞ്ഞ ഞാൻ മരിച്ചു അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഡെഡ് ബോഡി എന്ന് ബ്ലഡ് വരാൻ ചോദിച്ചു നെവർ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് കൊണ്ട് വരഞ്ഞു ബ്ലഡ് പുറത്തേടി ദേ ബ്ലഡ് വരുന്നു അപ്പയാണ് പറയാ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം കൂടി വന്നു ഡെഡ് ബോഡിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്നു ഇയാളെ നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇയാളെ നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇനി ഈ ഗതികേട്ടിൽ അവരുത് ഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ മലയാളി അവസ്ഥ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ ഞാൻ നോക്ക് ഒരാൾ പയ്യന് ജോലി കിട്ടില്ല അവസാനം അന്വേഷിച്ച് ഗതി കെട്ട് ഗതി കെട്ടിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാ ഒരു ജൂലി ജോലി കിട്ടി ഇവന് ചിമ്പാൻസി കരടില് ചിമ്പാൻസി ചിമ്പാൻസി പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ചിമ്പാൻസി ഭയങ്കര ആക്ടിംഗ് ആ അപ്പൊ കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം കിട്ടുമ്പോൾ ഇവര് കമ്മീഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഭയങ്കര ആക്ടിംഗ് ഭയങ്കര ഇൻകം ഒരു ദിവസം അവൻ തെഗടിച്ചു വന്നു ലിക്കർ അടിച്ചു വന്നു ഫുൾ ഫിറ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ആക്ടിംഗ് ആണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഇതേ ജോലി കിട്ടും അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് ആക്ട് ചെയ്ത് ആക്ട് അവൻ കമ്പിമ കയറി 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 കാൽ തേറ്റി അപ്പുറത്തേക്ക് വേണം അതവരെ ചിമ്പാൻസിയുടെ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് സിംഹത്തിന്റെ കൂടെ അലറി സിംഹം ഒറ്റ വര വന്നു വഴി ഇവന്റെ ഒറിജിനൽ വോയിസ് വന്നു രക്ഷിക്കണേ അപ്പോ സിംഹം പതുക്കെ പറയും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് എന്റെയും ജോലി പോവും മിണ്ടാണ്ടുക്ക് ഈ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് എല്ലാവരും അവസ്ഥ ഒക്കെ
I'll become a different personality, a transformed personality, and you should love your country also. Now, all of you, children, are not bad. Bucket singer, the two kumar there, the talavasam, talavasam, amma, karayan, but talavasam, the amma varunyo, amudu bucket sing varaya. Amma, I am legit, you know. Amma, what is karayan? You know, I am not just a rich boy. Bhagat, I am karayan, you know, not only that, you know, not only that, you know, what is it? Bhagat, you must learn to know, end the verse, end the number of verse. ഞാൻ കരയുന്നത് ഭഗത് നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തല്ല ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഭഗത് സിംഗിനെ പ്രസവിച്ചോളൂ കമോൺ ബി ഹാൻഡ് ഗ്രേറ്റ് മദർ വൺഡ്രഫുൾ ഈ ഇന്ത്യ സ്ത്രീകൾ അവിടുന്ന് വരും അവർക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ തിങ് ഡിഫറെന്റ് തിങ് ഡിഫറെന്റ് ചേഞ്ച് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ പ്രഭാതം ഐ ആം താങ്ക്ഫുൾ ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഫോർ ഗീവ് വിത്ത് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓൾ ഓൾ ദി ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ ഐ ആം താങ്ക്ഫുൾ ടു യു അത് വിൽ ഗോഡ് ഫൈനലി ആൻഡ് റിയാസ് who invited me and everybody iriki oru vaadu nu parayanu ningalku ariyalundu avastha undu but limited time aanu ini ningal kaanumbo ningal ile thala daathar ennal nammala kalaga ingane nadakkar ingane nadakkanum pole endha visheshanam undu ego un baadu oru nalla manushya a perfect human being manushine snehikkanam manushine snehikkuna nalla manushyamaru group ay maarnam ningal organization angane maadriyayi maarnam follow the winners and make yourself winners may god bless you thank you so much wish you all the best thank you thank you sir thank you very much so i think all of you have enjoyed the class right it was enjoying right now right so it's a time for the interaction so one day is please uh, hand over the mic so our guest Edison Francis with Mr Edison Francis you can have an interaction if anyone if you have question you can come forward and any questions questions are invited i can do it in 5 minutes interaction no problem my pleasure i'll do it ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് പെരുമാറാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ആക്ഷനോട് കൂടി അവന്റെ തനതായ സ്വഭാവത്തെ വിട്ട് പ്രത്യേകമായ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു അല്ല ചോദ്യം പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആവാം സൈലന്റ് ആവാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അത് എല്ലാവരും യൂണിക് ആണ് നമുക്കൊരു ഫ്രെയിമേ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു യൂണിക്നെസ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അത് ആർക്കും കൈമാറാൻ പറ്റില്ല യൂണിക്നെസ് അത് തന്നെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിക്നെസ് ഉണ്ടോ അതില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഒരു സാധാരണമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഫ്രെയിം എല്ലാവർക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ നോക്കി എല്ലാവരും സാധാരണ ലെവൽ കോമൺലി സ്പീക്കിംഗ് അസംഷൻ വിടാം രണ്ട് കൈ രണ്ട് കാല് രണ്ട് ഒരു മൂക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ അസംബ്ലിങ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഫിസിക്കലി ഇതാമാരി നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേ ആ വ്യക്തി സ്വയം ഡെവലപ്പിന് അത് ആൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല സെൽഫ് ഏൺഡ് ആണ് സെൽഫ് ഏറ്റവും വലിയ എംപവർമെന്റ് പറയുന്നത് നോ ദൈ സെൽഫ് ആണ് സെൽഫ് റിലേഷൻഷൻ ഒക്കെ വലിയ ഒരു എംപവർമെന്റ് ഇല്ല നമ്മൾ അറിയും തോറും നമ്മൾ ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ബുദ്ധൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള മെസ്സേജ് ചോദിച്ചു ബുദ്ധൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു ബി എ ലാം അൺടു ദൈ സെൽഫ് നീ നിനക്കൊരു വിളക്കായി തീരണം എന്നെ അല്ല ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ മീൻ നിങ്ങൾ നീ ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട് ഗുരു ഗു മീൻസ് ഡാർക്ക്നെസ് റൂ റിമൂവ് അന്ധകാരത്തെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് അവിടെ വെളിച്ചം വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഉള്ള പോലും അന്ധകാരം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ ശക്തി കുറയും തോറും അന്ധകാരം കയറി വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിവൈൻ അല്ലേ മീൻ നമ്മൾ പറയും തമസ് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് രജസ് രാജീവ എനർജി ഉണ്ട് സ്വാത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ നന്മ ഡിവിനിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഗാഡിന്റെ പ്രസൻസ് നമ്മളിൽ വരുമ്പോഴാണ് ദറ്റ് ഈസ് ദ കൾമിനേഷൻ ഓഫ് റിയൽ എംപവർമെന്റ്
അതിൻ്റെ പവറാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പവർ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഗാഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് അത് പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് പ്രയറാണ് ഏറ്റവും വലുത് ബി വിത്ത് ഗോഡ് ഫെസ്റ്റ് എന്റെ വിശ്വാസം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എക്സ് ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം കാര്യം തിരിച്ചറിയും നമ്മൾ സാധാരണ ലെവലില് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്കൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകും ശരിയല്ലേ ഡോക്ടർ എന്തിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്വയം ചികിത്സ മതിയില്ലേ അപ്പൊ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മോനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നല്ല എക്സ്പേർട്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം റൈറ്റ് നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ചുറ്റുള്ള നല്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർന്നുപോയ ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും മഹാന്മാർ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്റെ ഫാദർ എനിക്ക് നേറ്റു വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരെ ജീവിതം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ ലൈബ്രറി കയറ്റി ആ വായനയിൽ നിന്നും ഞാൻ കുറെ അറിയാതെ 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 എന്നെ വിളിക്കുക കുറെ സാധനം കയറി വന്നു രണ്ട് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പാഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിലാണ് എല്ലാം മറന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എന്ത് റിയൽ പ്രതിഭ റൈറ്റ് അത് വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാ കാരണം കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കളിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ പേടിയാ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉപയോഗം ഒന്ന് അറിയുന്നവരോട് ചോദിക്കുക രണ്ട് മഹാന്മാർ പുസ്തകം വായിച്ച് ഇൻസ്പയേർഡ് ആവുക തങ്ങൾക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ തേർഡ് മറ്റു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എല്ലാം മറക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് വേണമെന്ന് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കളിക്കരുത് റൈറ്റ് ഈ മെത്തേഡ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഓക്കെ താങ്ക് യു എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാറ് പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കളുടെ സക്സസ് ആയ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു എന്റെ ഫാദർ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് തന്നു മൈ ഡിയർ സെൻ യുവർ ലൈഫ് ഈസ് യുവർ മെസ്സേജ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ എനിക്ക് സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു ഡ്രീം ആണ് ഡ്രീം ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം തകർന്നു പോയി തകർന്നു പോയി കാരണം ഡോക്ടർ ആണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളോ സ്റ്റോപ്പ് നിക്ക എന്ന് ആലോചിക്കാൻ തയ്യാറായി ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറായി ചിന്തിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിന്തയാണ് എന്റെ ടേണിംഗ് പോയി അപ്പൊ എന്റെ പഠനം വഴി മുട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് ആയി മാറി ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇങ്ങനെ പോയി എങ്ങനെ വളരും അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ മഹാ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് എന്റെ മെയിൻ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഐ വുഡ് സേ നോളജ് അറിവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അറിവ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നറിയാൻ എന്നറിയാൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയത് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം നേടാൻ പറ്റിയാൽ അതിനുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഐ വുഡ് സേ നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ന് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു അന്നേ നമുക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി അറിയാം നമ്മുടെ അറിവ് വേണ്ടി പഠിക്കണം റൈറ്റ് കുട്ടികൾ ഇതില്ല നമ്മുടെ കുമാരനാശന്റെ കവിത പഠിക്കാൻ ഒരു വർഷം എടുത്തു ലജ്ജാവധി പഠിക്കാൻ ഒരു ദിവസം എടുത്തു എന്താ കാരണം എന്താ അത് അവന് വേണ്ടി പഠിച്ചത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചത് നമ്മൾക്ക് വളരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങണോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിക്കൻസ് എനി എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിനിഷ്ഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോട് കംപ്ലീറ്റ് സമയം പറഞ്ഞോ യെസ് സാർ Sir, uh, first of all, I have to say thanks for your precious presence here for a long time. It's a pleasure. So, uh, my question is here, uh, what is the important role uh, for the inheritance for in, in, in the development of personality? Of course, we have a background, we have a background. Okay, see, we have a background. ചില പറയും നമ്മൾ
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല വളരെ നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഒരാൾക്ക് വളർന്നെങ്കിൽ ഇന്ന സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒന്നുകിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് വേണം ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സെൽഫ് ബ്രേക്ക് മൈ സെൽഫ് അപ്പൊ ചിന്തിച്ചു ബ്രേക്ക് ദ പാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ദ പ്രസന്റ് ആൻഡ് ക്രാക്ക് ദ ഫ്യൂച്ചർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്ക് ദ പാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ദ പ്രസന്റ് ക്രാക്ക് ദ ഫ്യൂച്ചർ അതന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒന്നുകിൽ നോർമൽ ഡെലിവറി അല്ലെ സിസ് പറയും വേറെ ഒഴിയുന്നില്ല പോലെ അതിനകത്ത് തന്നെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സെൽ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതെനിക്ക് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യല്ലേ സി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ പലരും ഇവിടെ ഒരു യു ഹാവ് എ ഡ്രീം യെസ് ഓർ നോ യു ഹാവ് എ ഡ്രീം യെസ് ഓർ നോ യെസ് ഓർ നോ നിങ്ങൾ കൈകളിൽ പിടിച്ച് പറയാൻ ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം കമാൺ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പൻസ് തന്നെ കമാൺ ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം സൗണ്ട് ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം ഇരിക്കിരിക്കിരിക്കിരിക്കിരി ഈ സ്വപ്നപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഒരു സെന്റൻസ് കേട്ടോളൂ ഓൾ ഡ്രീമേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അച്ചീവേഴ്സ് ബട്ട് ഓൾ ഡ്രീമേഴ്സ് ആർ അച്ചീവേഴ്സ് അച്ചീവേഴ്സ് ആർ ഡ്രീമേഴ്സ് ഹലോ ഓൾ ഡ്രീമേഴ്സ് ആർ അച്ചീവേഴ്സ് ബട്ട് ഓൾ അച്ചീവേഴ്സ് ആർ ഡ്രീമേഴ്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് എന്താ നേടാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു കാര്യം വന്നിരുത്തുന്നു സി ഒരു കാമുകയും കാമും നടന്നു പോകുമ്പോളെ റോഡ് അരികില് കുറെ റോസ് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി പറയാണ് ഒരു റോസ് ഫ്ലോർ വലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ കല്ല് മുള്ള ആകെ പ്രശ്ന നോ പ്രോബ്ലം ഇവൻ ചാടി പിടിച്ചു കൊടുത്തു ഇവര് പറഞ്ഞു താങ്ക് യു രണ്ടു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അതേ വഴിയുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ പോണ് അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ റോസ് ഫ്ലവർ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ പണിയിൽ അവിടെ ആകെ മുള്ളാണ് അപ്പൊ എന്തുണ്ടായത് കാമുകി പറഞ്ഞപ്പോ അവരെ എവിടെയാ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കമാൺ ഡ്രീം പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഡ്രീമില് ആ അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ എവിടെയാ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയേ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലേ dreamless about when dream becomes stronger problems become weaker and when dream when problem becomes uh, when problem becomes stronger dream becomes weaker adu kondu njan nadathathu focus on dream not on problems make god bless you one more time thank you